Heute, im letzten Video des Anfängerkurses, zeige ich euch den Wegegrundschritt. Warum zeige ich euch diesen Wegegrundschritt? Er ist sehr gut geeignet, um den Übergang vom Dreierschritt 1, 2, Tap in den Viererschritt 1, 2 und 3 zu machen. Er funktioniert auch nur mit dem Viererschritt wirklich gut und der Viererschritt ist für die Mittelstufe eine wichtige Voraussetzung. Wir stellen einmal voreinander. Im Dreierschritt würde der Wiegegrundschritt so aussehen. Wir tanzen vor, zurück, tap, vor, zurück, tap, vor, zurück, tap. Wenn ihr das zu Hause übt, werdet ihr merken, das fühlt sich irgendwie nicht so optimal an. Wenn ihr hier vor, zurück, eins, zwei und eins, so würde das im Vierergrundschritt aussehen. Und so ist unsere Bewegung wesentlich flüssiger und die Bewegungsenergien bleiben aufrechterhalten. Der Vierergrundschritt oder der Wegegrundschritt ist eigentlich total einfach. Wichtig ist dabei, dass ihr versteht, wie die Führung über Zug und Druck, also über die Distanzen, entsteht. Das heißt, die Dame bewegt ihren Arm nicht. Wenn sie jetzt einen Schritt nach vorne macht, oder wir beide einen Schritt nach vorne machen, dann entsteht auf diese Art und Weise ein Druck in unseren Händen, den ich so ein bisschen abpuffere über meinen Arm. Aber dieser Druck, der hier entsteht, und es ist kein Ziehen und Drücken, sondern es ist eigentlich ein durch das Näherkommen entstehender Druck, hat sie das Gefühl, sie soll wieder zurück. Dann kommen wir hier auf Abstand. Dadurch entsteht es Zug in unseren Händen. Und dieser Zug, der durch den Abstand, dadurch, dass wir auseinander gehen, entstehen, fühlt sich für die Follower, für die Dame so an, als ob sie wieder zu mir kommen soll. Und dieser Effekt, wie hier dieses Näherkommen und Auseinandergehen äh, über die Führung entsteht, also dass ich nicht ziehe und drücke, sondern dass wir dadurch, dass wir auseinandergehen und zusammenkommen, dass dadurch Zug und Druck entsteht, ist eine insgesamt angenehme Form der Führung. Worauf ihr auch noch achten müsst, ist, dass der Rhythmus immer noch drei Schläge in der Musik braucht. Also es ist eins, zwei und drei. Wir brauchen nicht länger. Deshalb können auch Leute mit dem Dreierschritt und dem Viererschritt gleichzeitig miteinander tanzen. Also die Rhythmik ist dann eins, zwei und drei, eins, zwei und drei, eins, zwei und drei, eins, zwei und drei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Tanzen.